we'll do that okay so till date in this chapter you have studied a model that is jj thomson okay after the discovery of electron protons and neutrons so electrons were discovered by cathode ray experiment and protons were discovered by anode ray experiment okay so then two models came rutherford and thomson model just i am discussing a test with you that you should now pehle to bol when ever a questions come uh what are the postulates of the bohr model don't start uh, see few of the student i have given the marks have written the answer from the net itself jo unko mila wo likh diya humne ji hame quantization of momentum kya hame aap maine aapko bataya tha ki quantization of momentum that is of class 11 jab aap kisi ka model start karte ho ab for example agar school ka model aapne bolna hai तो आप स्कूल के बारे में बताना कैसे शुरू करोगे कि इतनी लैब्स हैं इतनी साइंस लैब्स हैं इतने बच्चे हैं इतने देयर आर क्लासेस देयर आर स्टूडेंट्स या बोलोगे कि दिस स्कूल हैव इन नाइन स्टैंडर्ड दिस मच बेंचेस आपने ना क्लास के बारे में बताया कितने ना आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बताया ना आपने कोई टीचर के बारे में बताया आप सीधा लिख रहे हो कि इस क्लास में वो नाइन्थ सी क्लास में इतने बेंचेस हैं क्या आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट आप बता रहे हो अपना आंसर यस नो नो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स टू यस और नो अगर हम किसी की भी डिस्क्रिप्शन करने बैठे तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं हम ऐसे ही तो स्टार्ट करते हैं कि पहले अगर स्कूल की डिस्क्रिप्शन आपने करनी है यू विल स्टार्ट विद द नंबर ऑफ टीचर्स विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देन यू विल कम टू नंबर ऑफ क्लासेस नंबर ऑफ लैब्स एंड हाउ मेनी बेंचेस आर देयर इन द लैब दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन मस्ट बी देयर बट यू आर राइटिंग एन आंसर सीन फ्रॉम द इंटरनेट हम मोमेंटम इज क्वान्टाइम and all our quantized main features bataye nahi hai kyunki hamara 3 marks ka hai to jo features hame lagte hain ji humne likh diye this is not the way to write the postulates agar aapki quant uh, bohr ke there are given certain postulate on the net or in the references book start with the postulates that tell you brief about the model first Not with the postulates given on the net कि जो पांच छह postulates ने उसमें से एक दो वही ना आपको cell के बारे में पूछा जाए आप लिख रहे हो cell में आप organelles के बारे में नहीं बता रहे हो आप लिख रहे हो कि mitochondria is known as powerhouse of the cell है endoplasmic reticulum is there for fat synthesis protein synthesis आप कभी भी किसी के बारे में जब बताते हो बेटे start from the starting अब टीचर को टीचर को आप जो आंसर लिखते हो तो यू शुड अटेम्प्ट लाइक दिस कि टीचर को कुछ नहीं आता आपने बताना है आप ऐसे अटेम्प्ट करते हो कि दस लाइनें हमें नेट से मिली हैं उसमें से तीन उठा लो लिख दो कि आंसर हमारा कंप्लीट ऐसे एग्जाम्स में मार्क्स नहीं मिलते कितने आंसर्स मैंने देखे हैं चलो मैंने मार्क्स भी दे दिए इस पर अब फिर उसके बाद जो था ड्रॉबैक देखो ड्रॉबैक तो वैसे यही है कि उसने जो है मॉडल की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया फिर उसने आपको एक्सप्लेन करना है सेकेंड पॉइंट में कि जो है कि द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन द न्यूक्लियस एज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इट विल रेडिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटम शुड बी अनस्टेबल एंड इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन द न्यूक्लियस इसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला आप सीधा लिख रहे हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ने एक्सप्लेन कर पाया जी आपको पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है जो बच्चे लिख रहे हैं नेट से देख के दे नो व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हाउ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वाज एक्सप्लेन बाय द बोहर हाउ बोहर गेट द डिफरेंट फाइव सीरीज हाउ साइंटिस्ट आर परफॉर्म एंड दे गुड लाइमन बार्मन पास्टन पीफन ब्रैकेट यू आर नॉट अवेयर सो व्हाई आर यू राइटिंग फ्रॉम द नेट ऐसे मार्क्स लिया करो आप क्लास में भी आके 
और मैं बच्चों की नेम बोल सकती हूँ जिन्होंने नेट से लिखी है आई कैन स्पीक जी हमने चैप्टर पढ़ा नहीं कभी और जो नेट पे पॉइंट मिले हैं जी हमने फटाफट से लिख दिया जैसे हमें बहुत नॉलेज है नाइन्थ स्टैंडर्ड की नॉलेज है नहीं इलेवंथ की नॉलेज होगी हम तो जब आप अटैम्प्ट करते हैं ना वो कहते हैं ना नकल भी अक्ल से होती है तो जब आप अटैम्प्ट करते हो नेट से उठाते हो तो वही पॉइंट उठाया करो जो वैलिड हो जो आपको लगे कि आपकी बुक्स बता रही हैं आप हाइस्ट स्टैंडर्ड का बताते हो तो आपकी थोड़ी पकड़ी जाती है क्योंकि आपको अपनी क्लास का ही नहीं आता तो आप ये समझो जब आप बोहर मॉडल के किसी भी मॉडल के पॉस्टुलेट्स पूछे जाए तो स्टार्टिंग से आप पहले बताओ कि उसने कहा था कि एक न्यूक्लियस है उसके राउंड ऑर्बिट शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये जो ऑर्बिट और शेल है ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है इसमें एनर्जी क्वान्टाइज है जो पॉइंट आपने स्टार्ट करने हैं आपने उसका वो वो कहते हैं ना स्केल्टल स्ट्रक्चर तो बताया नहीं है आप पता नहीं अंदर बिल्कुल स्ट्रक्चर के अंदर घूम गए हो कि हमें ये भी पता है जी एनर्जी भी क्वांटाइज है रेडियस भी एक चीज रेडियस भी इज इक्वल टू इतना है हमें ये भी पता है जी इसका सब कुछ क्वांटाइज है किस एनर्जी वैल्यूज है ये इलेवंथ में हम आपको बताते हैं अभी तो आपको कहाँ से पता चले आपको ये भी पता है कि रो ब्रदर फोर्ड ने स्पेक्ट्रा ने एक्सप्लेन कर पाया जिस जिन बच्चों ने स्पेक्ट्रा वाला पॉइंट लिखा है कैन एनी वन एक्सप्लेन भी वट इज ऑप्शन एंड वट इज एमिशन स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया कैन एनी वन एक्सप्लेन मी वट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा चलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और ना एक्सप्लेन करो जस्ट एक्सप्लेन मी वट इज एमिशन एंड ऑप्शन स्पेक्ट्रा इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट सो हाउ यू आर नोइंग अबाउट दैट पॉइंट यू मस्ट बी गिवन जीरो मार्क्स यही बच्चे इन्हीं बच्चों के एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे अभी जो अभी तक चीज और योर एग्जाम आर ऑफलाइन द स्कूल इज प्लानिंग टू डू दैट अब ये मत समझना कि एग्जाम ऑनलाइन हो जाएंगे इट विल बी ऑफलाइन ओनली फॉर नाइन टू ट्वेल्थ तो पक्का ही है और आपको पता है टर्म सेकेंड एग्जाम की फोर्टी परसेंट वेटेज है फोर्टी परसेंट अभी तक सिक्सटी परसेंट के एग्जाम हो चुके हैं एंड यू वेरी वेल नो वट यू हैव डन इन टर्म वन एग्जाम एंड नाइन्थ में वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क ठीक है तो जब अगर बोहर मॉडल्स की आपको अगर आई है वट आर द पॉस्टुलेट मस्ट स्टार्ट विद द पॉस्टुलेट की एटम कंसिस्ट ऑफ हैवी न्यूक्लियस एंड होल ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स इन ईच एनर्जी लेवल देर इज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वेन द इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्व एन एनर्जी एंड देर विल चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस एंड इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ absorbed by the electron and uh, then you can add extra point that you know that there is a quantization of uh, uh, momentum also and there is a, the radius is conserved the radius value you can write you can write other points also when you are getting the rutherford so in the rutherford you can explain it um, it doesn't suggest it any arrangement of the electron it the Uh, told us about the stability of the atom it because the atom should be unstable according to the rutherford as electron revolving in the shells must radiate an energy and certainly they must be fall in the nucleus and atom should be unstable and this point were not clear after writing this point if you have extra knowledge then you can tell it he can't explain hydrogen spectra and all you are not explaining the main points and you are writing the points which are given on the net or in the references book knowledge extra hone buri baat nahi hai you are you must be having the extra knowledge but uh, we are to apply that extra knowledge you must know theek hai to yahan tak bohar tak aapka test bhi ho gaya tha uske baad next humne shuru kiya we have started with the 
क्या कहते हैं वी हैव स्टार्टेड विद द वेलेंसीज एंड वेलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट ठीक है एंड वी हैव सीन द वेलेंसीज ऑफ फर्स्ट एन एलिमेंट 20 एलिमेंट्स ओके सो नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एंड दिस इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड इन द क्लास सो एटॉमिक नंबर व्हिच इज अगेन बेटे नंबर ऑफ प्रोटॉन और और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज आई टोल यू अर्लियर आल्सो बेटे मोर प्रिसाइजली वी से एज नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकॉज इन अ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजली एक्सचेंज इट कैन बी लूज और गेन सो अटोमिक नंबर कैन बी चेंज वेन द इलेक्ट्रॉन आर चेंज अदरवाइज अटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक एंड मास नंबर एज होल ऑफ द मास ऑफ होल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस contain proton and neutron so we say the mass number that is denoted by the letter a is number of proton and neutrons okay and we used to write the mass number in the superscript and atomic number in the subscript okay so now let us start with other topic these are known as isotop and isobars you know that our modern periodic table is base on the basis of atomic number and we have done the dalton atomic theory then we have seen there are certain default in the dalton atomic theory and one of the default was isotope now what are isotope these are the atoms of element which have same element when you will define as atomic number you will say they are the atoms they are the atom of same element which have same atomic number but different mass number theek okay? hai so they have same atomic number but they but different mass number these are atoms of same element they are not element they are atoms of same element bachche jab exam mein ye definition aapse puchi jati hai to you generally write there the element ye wrong hai wo element nahi hai wo atoms hai same elements ke jinka atomic number same hai magar mass number different hai ये जो वर्ड एटम नहीं लिखोगे तो यू विल गेट जीरो मार्क्स फॉर दैम देयर आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर ठीक है सो सडनली वी विल से टेक द सिंपलेस्ट एग्जांपल फर्स्ट लाइक हाइड्रोजन हैव थ्री आइसोटॉप hydrogen have three isotopes this subscript tell us about atomic number and this superscript tells us about the mass number so if i am writing h1 in the subscript and h1 in the superscript 
it means atomic number and mass number is equal means number of protons are one and number of proton is one and there is no neutron this isotope is known as prot protium protium okay bete this isotope is known as protium which have one proton and one electron and zero neutron one proton one electron and zero neutron okay now the next isotope of hydrogen is hydrogen or deuterium it can be donated as donated as the letter d also and it is known as deuterium deuterium okay now this deuterium has you can say one proton okay as the atomic number is one one electron as the mass number is 2 it means 2 may there are proton plus neutrons if proton is 1 then neutron will be 2 minus 1 will be 1 that is 1 neutron okay so it have one proton one electron and one neutron now other isotope of hydrogen is bete which is having the mass number 3 that is deuterium okay deuterium this is deuterium which is having atomic number that is say one proton one electron and there are two neutron as mass number is equal to proton plus neutrons mass number is 3 proton are proton are 1 then how many neutrons are there there are two neutrons okay so what are the isotopes these are the atoms of the same element in our earth crust bete there are atoms present jo zyada quantity mein hota hai jaise ki hamari earth crust mein hydrogen ye wala jo isotope hai protium sabse zyada hai theek hai in the same way isse maine hydrogen ki baat kari aise carbon ke isotope hain chlorine ke oxygen ke isotopes bahut zyada hain jab isotopes matlab different mass number ko lete hain so you have seen certain mass number with decimal points aap hamesha ye nahi likhte ki the precise value it is written 23.7 like you will get the mass number values like this like in chlorine what is the mass number this is 35.5 you are not writing like it is 35 because whenever there are different type of the isotopes are present means the elements are atoms of an element are present which have same atomic number but different mass number then we will take average that is called average atomic mass that will do further theek hai bete to ye example hai isotopes kya hote hain atoms these are atoms ek hi element ke atoms hain जिनका क्या सेम है बेटे जिनका अटोमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर डिफरेंट फॉर एग्जांपल और एग्जांपल है हम अब जैसे कार्बन है व्हाट इज द अटोमिक नंबर ऑफ कार्बन दैट इज सिक्स कार्बन का अटोमिक नंबर है सिक्स और जो हमारी बॉडी में है दट इज ट्वेल्व मास नंबर ट्वेल्व वाला इसके अलावा फोर्टीन में और एनएमआर स्टडीज में थर्टीन भी यूज होता है यू विल डू अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी और फर्दर यू विल बिकम अ साइंटिस्ट देर इज वन मोर दैट इज थर्टीन ऑल्सो ओके लाइक वाइज क्लोरिन हैविंग सेवनटीन अटोमिक नंबर थर्टी फाइव मास नंबर वन आइसोटोप 
like 37 mass number and 17 atomic number. It is an other isotope. So what are isotopes which are atoms of same element which have same atomic number but different mass number. But different mass number. क्योर करने में काम करते हैं तो प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आ जाता है जब हम न्यूक्लियर रेक्टर्स की बात क्योंकि उनका न्यूक्लियस हैवी होता जाता है तो फर्क तो आएगा प्रॉपर्टीज में हाँ इलेक्ट्रॉन देना इलेक्ट्रॉन तो एक ही है तो केमिकली उनमें रिएक्शन में कम फर्क आता है मगर आता जरूर है ठीक है ओके मगर इन केस ऑफ मगर आता जरूर है बेटे न्यूक्लियर एक्टर्स में कुछ आइसोटॉप्स आप देखोगे कैंसर क्योर करने के लिए भी यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइसोटॉप्स जैसे कि आयोडीन का आइसोटॉप है वो ग्वाइटर को ठीक करने के लिए यूज होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा यू स्टडी हम आगे करेंगे धीरे स्लोरी स्टोरी विल डू ऑल द थिंग ठीक है ओके गुलशान अभी पहले ध्यान से ये समझो कि आइसोटोप होते क्या हैं वी हैव सो मच ऑफ टाइम सो विल स्टडी ठीक है तो हमने आइसोटोप में क्या सीखा आइसोटोप आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम अटोमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर जैसे बेटे आइसोटॉप्स होते हैं वैसे आइसो भी होते हैं इनकी बेटे एप्लीकेशन भी है विल टेक टूमोरो जस्ट क्योंकि कंपैरिजन में स्टडी कर लो तो इजी रह जाएगा आइसो वो एटम्स क्या थे सेम एलिमेंट्स के नाउ दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट अब इनका क्या सेम है बेटे दे हैव सेम मास नंबर और डिफरेंट क्या है डिफरेंट अटोमिक नंबर लाइक आर्गन एंड कैल्शियम इसका अटोमिक नंबर एटीन इसका ट्वेंटी बट मास नंबर इसका फोर्टी इसका भी फोर्टी ठीक है ओके सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट टॉमिक नंबर ओके तो वो क्या थे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ऐसे आप हायर स्टैंडर्ड में आइसोटोन्स भी बोलोगे जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे ठीक है सो वन इज आइसोटोन एंड वन इज आइसो बार्स वॉर द पॉइंट तो आइसो बार्स में तो वैसी प्रॉपर्टी डिफरेंट है इसमें आप क्या प्रॉपर्टीज की क्या आपकी यूजेज आ जाएंगी कुछ भी नहीं आएंगी क्योंकि आइसो बार्स तो वैसे डिफरेंट एलिमेंट को देखते हो अब जिनका बेटे अटोमिक नंबर ही चेंज है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही चेंज है ए के एटीन है और ए के ट्वेंटी है ए के नोबल गैस ए के एल के लाइन अर्थ मेटल्स तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज तो पहले ही चेंज है ठीक है इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी कुछ रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं कुछ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी यूज हो सकते हैं कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज हो सकते हैं कुछ डिजीजेस को क्योर करने के लिए यूज हो सकते हैं तो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन यू विल बी स्टडिंग फ्यू ऑफ द एप्लीकेशन वी कैन से इन द आइसोटॉप एनी डाउट इन दिस यस एनी वन एनी डाउट आराम से करते हैं वी हैव इन फॉर द टाइम यस बेटे यस Valency of the element with atomic number twenty. Yes, that is plus two because the configuration will be two eight eight 
and two that is a calcium and if i am saying you the previous question you are having atomic number 18 so what will be the valency of the element zero hmm zero as it is a noble gas and it doesn't have any valency it will be zero the element with atomic number 17 find out the number of neutron let me see atomic number 17 i have given you half of the question if i am giving the atomic number 17 and asking you the number of neutrons but you don't have mass number let me give you 35 then your answer will be if you have mass number 35 and number of protons are 17 the mass number will be yes 18 the mass number will be 18 because the mass number is given sorry mass number is 30 uh, 35 is given atomic number is 17 the number of neutron will be 18 okay and if the mass number is 37 then number of neutron will be ha uh, chlorine if mass number is 37 then number of neutron will be yes it will be 20 it will be 20 and if atomic number is 17 what will be the valency of the element Minus one. Yes, it will receive an electron, and the valency will be minus one. Okay. बेटे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपको एलिमेंट का नेम नहीं. You just आपको टॉमिक नंबर लिखा सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा सकते हैं. Then you have to find the electronic configuration. Then you have to write the valency of the element. ऐसे प्रिपेयर हो. We will see. We have a um, we have lot of time to do the revision now or probably tomorrow the chapter will be finished and then we will revising this chapter and the previous one too and we will do so many of the questions any doubt you can ask but yes we have one month to do the revision the chapter is being finished revision mein maine aapko kuch nahi questions hi karwane hain 